Moja kati ya stories ambazo zili trend sana last week ilikuwa ni story ya mzazi mwenza wa Gigi Mane anayefahamika kwa jina la MoJ kufunguka vitu vingi sana ambavyo anavipitia kwenye mahusiano yake na mama mtoto wake Gigi Mane msanii wa muziki Bongo Flava huyu lakini pia akiwa Video Vixen na sasa hivi akiwa ameingia kwenye uigizaji pia so MoJ alifanya mahojiano na kipindi cha ICU ambacho kinaruka kupitia DSTV na alifunguka mambo mengi sana as you know watangazaji wa ICU hapa na Manisha Juma Lokole kuisha pamoja na Maimatha ni watu wa kuchimba au okay, kuchimba jambo lao basi wao wanafanikiwa kwa asilimia kubwa sana so Moje akafunguka vitu vingi ikiwemo kunyimwa haki za kumuona mtoto wake lakini pia eh, hata kumhudumia na lakini pia Moje alikuwa amefunguka kwamba mtoto wake hayupo katika mazingira mazuri kwa sababu tayari baba mlezi wa mtoto huyo ambaye ni mpenzi wa sasa wa Gigimane ameonesha matendo ambayo sio mazuri kwa mtoto wake hivyo anafanya juhudi zote za kuweza kumrudisha mtoto wake yani kuishi na mtoto wake kumtoa kule ambapo anaishi na mama yake na amekanusha zile tetesi kwamba hataki kuhudumia mtoto ila ameshindwa kupewa nafasi ya kutoa huduma hizo kwa mtoto baada ya mama mzazi wa mtoto huyo kuonekana kwamba kuwa kinganganizi sasa Gigimane ameweza kutumia ukurasa wake wa Instagram leo ikiwa ni siku ya Idi bana tarehe tatu ya mwezi wa tano mwaka 2022 kutoa hisia zake kutoa ya moyoni kuhusiana na ishu hii nzima ambayo wakina kuisa meifanya na Leo hii bwana Gigi ameposti picha ya mtoto kwanza na kuonesha kuchukizwa sana mahojiano hayo na kudai kwamba sheria basi zitafata mkondo wake kwa sababu anaamini kwamba watangazaji hao wameshindwa kulinda uh, privacy ya mtoto wao lakini pia wameshindwa hata kuwa na huruma kwa sababu huyo ni mtoto mwisho wa siku atakutana na watoto wenzake chuo uh, vioni huko shuleni eh, na mwisho wa siku ataanza kuchekwa kwa kile ambacho kinasambaa kwenye mitandao ya kijamii Gigi Mane ameposti picha ya mtoto na posti ya kwanza ameandika Idi Mubarak leo ni nitaongea kidogo juu ya swala la mtoto wangu kuongelewa katika mitandao tena bila ridhaa yangu na ni kinyume na sheria hata uhuru wa mtoto wangu kipindi cha ICU kinachoonesha channel ya DSTV Tanzania kwa kweli mnakiuka sheria ya mitandao lakini kwa sababu ninyi mpo juu ya sheria naona hata waratibu wa vipindi venu wanaruhusu kurusha vipindi vinavyoruhusu unyanyasaji wa kijinsia na kuingilia uhuru wa mtu binafsi kitu ambacho ni kinyume hata na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano Hivi ni kweli mmejiridhisha kwa kitu gani hadi kuwa taarifa uh, mnazopokea ni za kweli au cause kipindi chenu ni cha umbea taarifa zake ni za umbea tu maana ni taarifa za kusadikika mimi ni mama ni kweli kazi yangu ni sanaa nafanya sanaa yangu kama wasanii wengine kulingana na mazingira ya kazi yangu ila ninapovaa vazi la kuwa mama na kuwa mama kama mwanamke mwingine yeyote mama hata siku moja aliyeingia leba hawezi vumilia upuuzi unaoendelea katika mitandao haswa mnamuongelea mtoto wangu ambaye hawahusu kabisa ina maana Maimatha na timu yake ya DSTV mmekosa vipindi vingine vyo vyote vya kuelimisha jamii Ma, mnashinda kumuongelea mtoto wangu pamoja na makemeo yote ya matumizi mabaya ya mtandao ukweli wa huyu mtoto juu ya matunzo yake na access ya mtoto pamoja na DNA aliyeomba kupima huyo anayesema yeye ana uchungu sana mwanangu upo mahakama upo, upo mahakama ya kisutu division ya watoto yeye alifungua kesi why alikimbia kesi yake baada ya kufikia hatua ya matunzo ya mtoto leo hii nimechukua jukumu la kumlea mwanangu mwenyewe ni kosa sasa kwa uwele wa wangu mdogo records za kila kesi ndani ya mahakama zetu ni majalada ya wazi mtu yoyote anaweza omba na kupitia umeelewa hiyo posti ya kwanza posti ya pili akaposti picha akiwa na mtoto na mpenzi wake kwa sasa na kuandika caption hii hapa naongea hapa kwa sababu naona mtoto wangu anakuwa midomoni mwa watu bila ya sababu yoyote tena hapa Instagram katika akaunti za watangazaji wa kipindi cha ICU kinachorushwa katika channel ya DSTV Tanzania na hakika hii nchi inafuata taratibu za kisheria na kama kuna mahali mtu haujaridhika na jambo lolote unapaswa kufuata uh, hatua stahiki kama sheria inavyotuongoza Myra is only four years old it's pain me a lot to see a person had doubt upon your own daughter until you prove through DNA and you had no uh, rumors 
even though you put your daughter in bad situation and still you went ahead to the TV stations and the social media, you are happy to see your daughter being bad mothered. No one is above the law. You have to respect other people's privacy. Mimi naweza kuwa msanii ila Myra aka choose her own path. Kumbukeni Myra anasoma na watoto wengine na yeye ni mtoto kama watoto wengine. Ana haki ya kulindwa na kuheshimiwa kama mtoto, msimtumie kama kiki. As long as this case is in hands of the law, I'll never ever want to see or hear anyone talk about my daughter on the social media. Idi Mubarak. Melewa bana, huyo ndio gigi mane, gigi pesa. Ameandika barua ya wazi hiyo kwenda kwa watangazaji hao lakini pia kwa watu wote ambao wamewaweka mdomoni eh familia yake. Na gigi ameonekana kuchukizwa sana kile ambacho kinaendelea kwa sasa na kama ambavyo nimekuambia kwamba uh, siku kadhaa zilizopita watangazaji wa kipindi cha ICU wakiongozwa na Kuisa pamoja na Maimatha na Juma Lokole uh, waliweza kufanya interview na Moje ambaye ni mzazi mwenza wa Gigi Mane uh, jamaa ni mtangazaji wa Clouds FM na Moje alizungumza vitu vingi sana kuhusiana na situations ambazo wamekuwa kizipitia uh, kwenye malezi ya mtoto wake tunafahamu Gigi Mane kwa sasa yupo katika mahusiano na mtu mwingine lakini Moje kutokana na mujibu wa kile ambacho yamekizungumza it's like anahitaji sana kumhudumia mtoto wake na sio kwamba hatoi huduma kama vile ambavyo Gigi ameeleza au wamekuwa kieleza kwenye mitandao ya mina hata kwenye baadhi ya interviews mbalimbali ila kwa mujibu wa moja mwenyewe anasema kwamba ameshindwa kupewa haki kama baba ya kumlea mtoto wake na kwa sasa mtoto wake hayuko mahali salama kutokana na matendo ambayo baba yake wa kambo au baba yake mlezi amekuwa kiafanya kwa mtoto huyo uh, moja yeye alifunguka pia kwamba alishawahi kuambiwa kwamba mtoto wake alichomwa na sigara na baba huyo lakini gigimani ya kufanya hatua yoyote so anaona kabisa kwamba mtoto huyo hapo, hayupo katika uh, hali nzuri au katika mazingira mazuri na hali hapa kwamba ndani ya miezi sita au mpaka kufikia mwezi uh, of course ndani ya miezi sita atakuwa ameshakamilisha na mtoto ataishi naye mwenyewe na amesema kwamba hakuna mtu yeyote mwenye machungu na huyo mtoto zaidi yake ye mwenyewe pamoja na namna ambavyo watu wamekuwa kimwakimbul kwenye mitandao ya kijamii kwamba ni mtu ambaye awajibiki kwa mtoto wake lakini yamesema kwamba na uchungu sana mtoto wake na anampenda sana mtoto wake tofauti na vile ambavyo watu wanavodhania ila mazingira ambayo mama yake ameyatengeneza kwa mtoto huyo yanasababisha hata muda mwingine akose uh, namna ya kumlea mtoto wake kama hivyo bani za hapa na hapa kumuona mtoto wako hauwezi na sasa hivi moja yupo katika mahusiano yupo kwenye ndoa kabisa na mtu mwingine hivyo e, anahitaji na sasa kulea mtoto of course kama mtoto akiwa mkubwa basi kwa mujibu wa sheria na haki ya kumchukua lakini pia kama kweli moje ana, ana, ana ushahidi wa kwamba mtoto wake hayupo katika mazingira mazuri basi anaweza akapewa mtoto huyo kwa sababu ni moja kati ya vigezo ambazo vinazingatiwa sana pale ambapo um, mzazi anapohitaji kukana mtoto wake either awe baba au awe mama so mimi ni Ricky you can drop pia comment yako kutokana kile ambacho kinaendelea kwa sasa kati ya sakata hili la gigimane pamoja na uh, mzazi mwenzake Mojay